对不起了。钟赫，你真的蛮喜欢安安的。幸福是自己找的。你不勇敢的表示，你怎么知道安安不喜欢你呢？安安，我有些话想跟你说。有什么话回育幼院再说吧，阿朗还在等着我们呢。我知道，可是我怕现在不说，回去就不敢跟你说了。我知道这么说很唐突，可是我更知道，如果我不说的话，我一定会一辈子后悔的。我这次来台湾，除了找叔公之外，我也是为了你。我在大连的时候，我想了很久，如果两个人之间只要有爱情就可以解决一切困难的话，那为什么叔公和婶婆还是要以悲剧收场呢？所以我想通了，如果喜欢一个人，就要告诉他，不然，只有等待，什么事都不做的话，最后一定只剩下一场空。安安。安安，我喜欢你。我不想增加你的困扰。如果你觉得，你觉得你的选择是对的，而你选择的人也可以给你幸福，我一定会祝福你的。只是，只是我觉得，如果你对我还有一点点感觉的话，可不可以？可不可以不要那么快就把你的幸福交到别人的手上，好吗？给我一个机会。也给自己一个机会，好吗？我不知道，我不知道，我不知道。哇！你擦什么药啊？好痛啊！你忍耐一下，钟赫。你跟安安回来到现在都没有讲到一句话，我觉得怪怪的。哎，你是不是跟安安表白什么？有没有？我跟他说，喜欢一个人就要说出来。然后，不要只是放在心里面，不要只是等待。后来。请他给我一次机会，然后没有了啊！就这样啊！我我还以为你对他讲了很多的这个情话，然后感动到他了，然后答应的这个样，就这样。嗯，啊啊！钟汉，我跟你说，你知不知道安安为什么要跟那个少东订婚？那是因为他们董事长想要拴住他的儿子，然后不让他去大连，还写下那个婚前协议书，你知不知道？还有啊，还有更夸张的，还没结婚就已经签写这些离婚的条件呢，就有这样的事情。嗯，安安答应了吗？安安也是有苦衷的，还不是为了这幼幼院的这些小孩子。他们董事长啊，也都每个月定期的捐助这些育幼院一些钱，所以啊，还不都是为了小孩子？啊哦，哎呦，小丽一点呐，对不起。啊
。对不起，我只想跟你聊聊。你不要再说了，我要跟孟婷订婚了。而且我从来没有觉得我们之间会有什么。沈婆跟叔公的事情，我很抱歉。但是你不要把他们的人生投射在我的身上，你不要用他们的故事来打动我。好，不谈我们两个人的事情。结婚协议书是怎么回事？如果你们真心相爱，想要结婚，那为什么要签协议书？难道你把自己的婚姻当成买卖吗？这是我的私事，你凭什么打探我的隐私？我不想打探你的隐私，我只是不相信，我不相信你为什么要把自己的婚姻当成买卖。不管以后我们怎么样，但我不能让你用这种方式糟蹋你自己。就像我们俩再次相遇，我觉得是祖灵的安排，也是这片山林的期许。难道你不这么觉得吗？这不是祖灵的安排，这只是一个巧合。那为什么这些巧合只发生在你我身上呢？沈婆对叔公的思念，把我们两个人牵引在一起。这个坠子，就是最好的证明。一个坠子能证明什么？我马上要下山，我自己的命运我自己决定妈，我走了。你要好好照顾自己，等我那边的事情处理好，就会回来。你现在走出这间房子，就永远不要再回来了。你放心，我会活得好好的。你爸爸走的时候我没有倒下，现在我也不会倒下。我不会像陆一那样依附着别人而活，更不会像他那样窝囊的寻死。你想想清楚。只要你跨出这扇大门，你就不再是我李朝香的儿子，我们母子从此恩断义绝。妈，没这个必要吧？我是您的儿子，这改变不了啊。我没有像你这样。胳膊往外弯，帮助外人的儿子。对不起。你走吧，走吧，走吧，走吧，你走得越远越好，永远不要再回来。沈婆，你怎么不躺着好好休息啊？来来来，我们上床坐着啊。是。又不听话。沈婆，没事。哎，芳萍啊，钟焕和你联络了吗
，联络了。沈婆，你就放心吧，钟赫一定会带叔公回来见您的。是啊。哎，对了，方平啊，嗯、喜欢钟赫呀，就要说出来，别像沈婆一样。一个心事放了一辈子，知道吗？我知道了，沈婆，嗯，您一定要好好休息，等着叔公回来。嗯，是啊。沈婆，你渴不渴？我去给你倒杯水。嗯、啊，好好。有事吗？你今天真的要下山？嗯，孟天有事，我要赶回去。那我和你一起走。我一个人走。你不是说台风过后山上会特别危险吗？两个人一起走，能彼此有个照应。我一个人下山，肯定比跟你在一起安全。我希望你能明白，我们之间的互相帮忙，只是一种交换条件，就像朋友之间的互相帮助是一样的。小鬼在搞什么？就像你用自己的婚姻，交换孤儿院的赞助费一样吗？那看起来我们都喜欢和别人交换东西，也该算是同路人，理所当然应该一起走。傻婆，你怎么在门口？玩耍，你接下去，接下去，快快，快去！阿朗，我现在要下山了。安安，你不是说昨天吊桥坏掉了吗？我昨天打了一晚上电话，都联络不到孟婷，她一定有什么事情，我必须要马上赶回去。哎呀，安安，安安，让钟赫陪你一起下山，你这样一个人下山很危险的。你是害怕，对自己没信心，对吧？你在胡说什么啊？谁会怕你啊？你害怕和我单独相处，会让自己的信心动摇，所以你坚持一个人走，你不让我陪你。我为什么要害怕？我只希望从来没有遇见过你。总会陪你下山，这样我才放心呢、啊。安姐姐，安姐姐下山吧，安姐姐下山吧，安姐姐下山吧，安姐姐下山吧。总会，时候不早，那就赶快出发吧。去啊，快快出发吧。总经理，你醒了，真是太好了。你知不知道，你可把我给吓坏了，我的心都快被你吓得跳出来了。你不在，江小姐也不在，厂商打电话，我都不知道该怎么说。还好你平安无事。
你昨天喝醉酒，又吃了药，我怎么叫都叫不醒你，就把你送进医院来了。通知江鹤了吗？通知了，江小姐说她会乘今天的飞机回来，她还要我转告你要好好休息，公司的事儿你就别再想了。不开心的事儿过去就过去了，就别再想了，尤其是感情的事。像我沈婆，她等叔公的一个承诺，就等了五十多年，可现在连个答案都没得到。我不知道我说的对不对。如果沈婆跟你做比较，你应该是幸福的，你有自己的事业，就有奋斗的目标，所以应该开开心心的过每一天啊。我觉得，爱情的结果是好是坏，不一定是最重要的，有时候。过程胜过一切，只要自己在爱情里曾经全心全意的付出过、努力过，就算结果不尽如人意，也应该是满足的，何必让自己活在痛苦的回忆里呢？嗯，看不出来你年纪轻轻的，对爱情倒蛮有见解的。我不像总经理。您又漂亮又有才华，嗯，我想当模特儿，可身高没有那么高挑；我想做设计师，又没有才华。我爱的人，他又不爱我，我当然要选择开开心心的过每一天，做自己喜欢做的事情啊。也好，像我就自视太高，所以不能够接受我自己的失败。像你这样想，日子反而过得开心，挺好的。我觉得，这个心态的问题很重要。只要我自己把心态摆正，心胸放开一点，就会让自己过得很开心，也就不会那么累了。总经理，你要再一个人喝酒，我陪你一起喝；两个人喝酒就不会那么寂寞了。<笑>你饿了吧？我就给你弄点吃的，你等着我啊。好，谢谢。你家？你不是要下山吗？这是我奶奶家，我要先去看看她。哦，奶奶，奶奶，哎，奶奶，奶奶可能在果园，我去找她，你随便坐啊。啊。你是啊？哦，我是安安的朋友。安安。哦，安安现在去果园找您了。路还没有修好，你是怎么来的？我们绕了一个山头才走到这里。你是跟安安一起失踪的那个人呐、啊？是啊，我叫江中鹤。真的很抱歉，安安会困在山里头都是因为我。那你们失踪的时候，有个女孩子来找你。他说是你的亲戚、啊，女孩子，我在台湾只认识安安一个女孩子啊。等安安回来，帮你问清楚就知道了。其实我来台湾是为了找我的叔公，那个女孩子说她是我的亲戚，那就表示她跟我叔公可能有关系。麻烦您，麻烦您带我去见她好吗？别急，别急，任何事情冥冥之中都注定好了。早晚都会弄清楚的。嗯、这是我叔公从台湾寄回大陆送给我沈婆的礼物。哦，安安告诉我，这是他父亲刻的。其实我跟安安认识，也就是因为这个坠子。江逢时，您认识我叔公
，这个坠子是我送给他的。巧合，真是太巧合了。当年呐、啊。风石救了安安的爸爸，现在安安又救了你，真是太巧合了。啊，对了，他每年呐、啊、都寄贺卡来，那你看，他有没有跟你提过那个坠子的事情啊？嗯，他爸爸喝醉酒掉到山沟里面。是你叔公把他救起来的，虽然最后他爸爸还是走了，可是我还是很感谢他。在他临终的时候，我紧握着他的手，让他的人生最后一段路不害怕、不寂寞。这真的是我叔公。对。平安就好，平安就好。我就知道我们祖灵会保佑我们原住民的小孩，平平安安的。你跟孟婷联络了吗？哦，她到大连去了，暂时都联络不上。哦，奶奶，我好久没有吃你做的菜嘞。走，我煮东西给你吃。啊、好香哦！来来来。奶奶，你跟我们坐下来一起吃啊、哦！快点，还有一锅汤。好，<笑>快吃吧。啊，你先。啊，你先，你是客人。谢谢。嗯，你会去大连吗？嗯，我的意思是说。你如果来大连的话，可以跟我联络，让我尽尽地主之谊啊。哦，我应该不会去，因为孟婷不在，事情总得有人处理吧。我知道了。那我们还会再见面吗？我没什么别的意思，我只想好好谢谢你，帮我一起找叔公。啊，不用谢我。我也没有帮你找到叔公，嗯，要谢，应该谢奶奶才对啊。那我找到我叔公了，我通知你好吗？嗯，多吃点。谢谢。来来来，汤来了。奶奶，你赶快坐下来跟我们一起吃。哦，好。哎，嗯、吃菜呀。不要光吃饭嘛，正好吃。奶奶，你在织什么？好漂亮啊！我在织衣服，等你结婚的时候啊，我再帮你织一件。嗯，来。这是什么？这是你爸爸的猎人手记。是阿木的。对呀、啊。我好想阿木，如果他在的时候，不管我遇到什么样的困难，他都会跟我说，应该要怎么做。你是不是很彷徨，不知道该怎么做才是对的？左右为难。不知道命运会把你推到什么地方去，所以心里恐惧和不安呐、啊。奶奶，你看你，你现在哪像个猎人的孩子啊？你要倾听你心里面的话，明白真正的幸福是什么样子。当然了，你现在还年轻。涉世未深，经验不足，可是你是你爸爸唯一的孩子
，是山里面一个了不起猎人的孩子。你爸爸会赐予你寻找幸福的智慧。奶奶，我没把事情处理好。我知道你为孤儿院的孩子付出很多，而我也知道那些孩子。是我们部落将来的希望，安安。除了钱，还有很多方式可以教导这些孩子。你现在的付出啊，如果孩子们知道了，他们也不愿意你用幸福去换他们的未来呀。人生的道路，就像猎人打猎一样，是在寻找幸福理想的路啊。要付出很多智慧。当你彷徨的时候，看看你爸爸那本《猎人笔记》，或许对你有帮助，让你的心平静，让祖先带你去你该去的地方，用心去体会，聆听你心里最深处的声音。不要害怕，不要犹豫，勇敢的选择幸福，保持追求真爱的勇气，你将会更强韧，更壮。台风过后，就像秋天一样的凉。嗯，自己要保重啊！我知道了，奶奶，你也要小心照顾身体哦。好。喂，那你们赶快出发吧啊！安，车来了。啊，奶奶，那我走了。嗯，好，一路小心呐、啊。小心，小心。安。奶奶，你好，我是傅康林，安安的同事。你好，我叫江忠鹤。时间不早了，我们抓紧时间下山吧。嗯。奶奶，我走了。好。你自己要小心哦。啊。嗯，拜拜。奶奶再见。再见啊。奶奶再见，再见，要好好照顾身体哦，嗯、好，拜拜，保重啊。嗯、董事长这一次跟孟婷不知吵架这么简单。董事长一听说孟婷的合伙人是卢一，就立刻飞到大连找卢一理论，结果卢一自杀了。什么？自杀了？还好发现的及时，已经没有什么生命危险。那孟婷是不是很不高兴，就跟董事长吵起来了？这还不是最糟的，最糟的是孟婷的合伙人，哦，也是卢一的一个学生。特地从大连跑到台湾找董事长大吵了一架，孟婷夹在两个人中间，真是左右为难。不过最后他还是选择先回大连解决问题。既然孟婷去了大连，那董事长一定很伤心。孟婷是他唯一亲人。我想孟婷也没什么办法，明知道董事长伤心，也无能为力。他们母子的感情，就因为一段往事闹僵，实在太悲惨了。董事长就是这样的一个人，有恩报恩，有仇报仇。尤其是女人遇到感情背叛的时候，爱的深，伤的更深。我只是担心孟婷会成为这场战争的牺牲品。那也不需要把安安拉进来，成为另外一个牺牲品。康林，麻烦等一下，先送江先生回去吧。
。好。蒋先生，可不可以把你的地址告诉我们？江先生，我成了江先生。麻烦你，我就住在日月潭往普里的方向，快到了，我会告诉你的。谢谢。不会啊。谢谢你送我回来，不客气。晚安。以后如果有机会去大连的话，记得跟我联络，也许我们可以喝杯咖啡什么的。哎，我们得抓紧时间，赶快回去。啊。再见。是我爸爸刻的，他们本来就应该是一对。我想把他留在我身边。我知道这个要求很过分，那是叔公送给沈婆的，但他对我有很特别的意义。我希望你可以把它留给我。我想我不能送给你，因为我很清楚，我们这次分开之后，可能永远都不会再见面了。这条项链对我来说，是你和我之间唯一的记忆。虽然我很清楚，你我只能做普通朋友，但我更知道，你会永远存在我心里面的某个角落。当然，如果你坚持要拿回去的话，我也愿意割爱，就像成全你和你的未婚夫一样，因为对我来说。能为你做任何事情，我都觉得有价值
，江先生啊，你不在的时候，有一个女孩子给你打电话，这是她的电话号码啊。谢谢啊，不客气。江河，这是谁呀、啊？小心哦，慢一点呐、啊！哎哎哎哎哎，来来来来来来，一步一步来，来来来，坐下哦，来来坐下坐下。哎，哎呦，还好，医生说只要护健就好了，不然哦，那个医院哦，住久了没病也会变成有病。啊！哦，一定是江河，我来去接电话哦。喂，我找江风石，我是他的侄孙。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，我知道啦，我知道你啦，嘿嘿，不好意思哈，那天把你当做是诈骗集团的人才会赶你走啦，那是误会啦哈。哎，你不见我女人要去找你哦，哎，我。我是江风石啊，是叔公吗？啊，我是钟和。啊，我是江风雨的孙子，二哥。爷爷已经过世了，我一直跟生活住。叔公。你还记得生活吗？记得，记得。文文婉，哎，你不可以太激动，有话慢慢讲。医生有交代哦。嘿，叔公，你还好吗？叔公，文婉。哎呦，医要不然哦，你明天过来，有话见面再说啦。他刚出院，不能太累了。他怎么了？就老人家的毛病嘛。哎，你要赶快来哦，不然哦，他又要怪我不让你们见面了。好，好，就这样了。好，再见，再见。来，坐下啦。嗯，我又请他来吃饭，没有不让你们见面哦。文婉，好热的，有什么好难过的？啊，刚电话不是讲过了吗？明天就可以见面了啦。哎，刚出院，身体要紧，不要太累。啊，不然这样怎么有力气回去见老婆？好，哎呀，去休息一下，啊，休息一下才会健康啊。还好刚才那个年轻人没有事情，要不然这个老的一定会怪我一辈子。好，董事长，董事长。董事长，董事长，董事长。用力拨开遮住了阳光的苍苍云霭，有一种逃开了迷雾之后心的痛快。不会再让你一直生活在阴霾。你的泪水答应过我不会再流下来。承诺过的誓言不会随着时间变改。别把爱掩埋。也不要再徘徊，请跟我一起来，让我们一起坚持爱，排
出所有艰难障碍，结果要等待，过程很精彩，不会让你受伤害，让我们。谁答应过我不会再流下来？承诺过的誓言不会随着时间而变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起来，让我们一起坚持爱。别以